家好，我是娟娟姐。今天呢，我们来一起勾一下这一款小苹果，非常简单的一款小物件。那么今天晚上呢是平安夜，我们可以把它勾好之后送给心中的那个他哦。好了，接下来呢，我们直接进入教程。接下来我们来起针，在手指上面绕线一圈右手捏住交叉处，左手把线搭好，换左手捏住交叉处，钩针从圆里面穿针进去。绕住线，拉过来，再绕住线，拉过这个小线圈这是一个辫子针，作为短针的起立针。接下来呢，我们在圆里面勾出六个短针。我们看一下短针怎么来勾，穿针，钩针压住线，拉过来。我们勾的是十次短针，然后呢，两个线圈并针并在一起，这就是一个短针。短针呢，用字母符号 X 表示。第一个短针勾好之后，做好标记。针眼是一个 V 字形的辫子针。接下来勾第二针，穿针，压住线，拉过来，然后并针。第二针就勾好了。然后第三针，第四针。第一圈呢，我们是勾六个短针，六 X。这个就是我们环形起针的方法。好了，我们勾好这六个短针之后，把这个小线尾用力拉紧，这样就会形成一个小的圆片好了，那么拉紧之后呢，我们把最后一个短针针眼也做好标记，因为接下来呢，我们用的是螺旋钩的一个方法，所以呢，我们把第六个短针针眼也做好标记。好了，姐妹们记住就可以了。这个黄色记号扣是第一针，红色记号扣呢是最后一针。每一圈勾好之后呢，都要把第一针和最后一针做好标记。接下来我们勾第二圈，六个短针的加针，直接在做标记的第一个短针针眼里面穿针，勾出第一个加针，横着穿过这两根线，线尾呢横在上面一起勾起来。先勾好第一个短针，做好标记。黄色的呢是第一针，红色呢是最后一针。接下来呢，我们还从第一个短针针眼里面穿针，再勾上一个短针。好，这就是短针的加针。短针加针呢，就等于是两个短针出自于同一个针眼。接下来在第二个针眼里面穿针。勾出两个短针，短针加针呢，用字母符号 V 表示。接下来呢，我们把剩下的四个加针勾好。第二圈连续勾六个短针的加针，六 V。那么大家一边勾呢，一边学着去看这个钩针的编织图解。这样的话呢，后期我们就可以独立的去勾编一小部分。第二圈勾好之后呢。变为十二个短针，最后一个针眼里面勾上两个短针，勾上一个加针。好了，那么最后一针还是做好标记，第二圈就完成了。接下来我们开始勾第三圈，第三圈呢，我们是按照一个短针一个加针的方式重复勾六次，先在第一个针眼里面穿针，勾上一个短针。勾一个 x， 然后呢做好标记。接下来在第二个针眼里面穿针，勾上一个加针，也就是勾上一个 v。这是一个组合，一个短针，一个加针，这是一个组合。这个组合这一整圈需要勾六次。第三针里面勾一针，第四针里面勾上两针。好，第二次就勾好了。那么接下来呢，我们把剩下的四次勾好。那么我们这个第三圈勾好之后呢，会由第二圈的十二个短针变为十八个短针，每一圈都是加了六针。
如果我们勾的对的话，哈，我们这个针眼个数呢是一针不多，一针不少的。最后一组，一个短针，一个加针，最后一个短针针眼做好标记。第三圈就完成了。那么接下来我们开始勾第四圈。第四圈呢，我们是按照一个短针、一个加针、再一个短针的方式重复勾六次。图解里面的六呢，就代表重复六次的意思。然后呢，我们来勾一下。第一个针眼里面呢，先勾上一个单独的短针，做好标记。然后呢，第二个针眼里面勾上一个加针，勾上一个 V。然后第三个针眼里面勾上一个短针，这就是一个组合。那么这一整圈需要勾这个组合勾六次，接下来我们勾第二次。第四针里面勾上一针。第五针里面勾上两针，然后呢，第六针里面勾上一针，第二次就完成了。那么接下来呢，我们把剩下的四次全部勾好。我们这个第四圈勾好之后呢，会由第三圈的十八个短针变为二十四个短针。还是那句话，姐妹们一边勾一边学着看这个钩针的编织图解。非常简单的 ，x 代表短针 ，v 呢代表加针。图解上面怎么写的，我们就怎么按照图解去勾就可以了。这个都是经过计算的。最后一针勾起来，一个单独的短针，然后呢做好标记。好，我们这个第四圈就完成了。那么接下来我们勾第五圈。第五圈我们是按照三个短针、一个加针的方式重复勾六次。我们来勾一下。第一个针眼里面勾一针，做好标记。三个短针，这三 x 呢占据三个针眼。第二针里面勾一针，第三针里面勾一针。好，接下来在第四个针眼里面穿针，勾上一个加针。这是一个组合，这一整圈呢需要勾六次。接下来我们勾第二次，先勾三 x， 占据三个针眼然后呢一个加针。好，第二次就勾好了。那么接下来呢，我们就把剩下的四次勾好。我们把这个第五圈勾好之后呢，接下来姐妹们就看着图解部分，把第六圈。到第十六圈全部勾好，我把图解呢打在屏幕上面，大家跟着图解呢来勾一下。好，姐妹们看一下，我们就这样一直勾到了第十六圈。那么接下来我们勾第十七圈，需要减针。我们先勾六个短针，六 x 占据六个针眼我们来勾一下。这一圈主要是学习短针减针怎么来勾。短针减针呢，用字母符号 A 表示。先勾好六个短针，六 x。第二针，第三针，第四针。第五针，第六针，勾好这六针之后呢，接下来我们勾一个减针。我们需要把第七针和第八针两针并在一起。我们来看一下，第七针挑起前半针这个单层线圈，第八针挑起前半针这个单层线圈，然后呢勾针勾住线，同时穿过这两个线圈。把两个线圈并在一起，这就是一个短针的减针，两针合为了一针
，六个短针，一个减针，这是一个组合。接下来，先勾六个短针。然后呢，勾一个减针，还是刚才的方法，挑起一个前半针，再挑起一个前半针，钩针勾住线，拉过来，然后并针，这就是短针的减针。接下来重复这个过程，以后呢，我们再看到字母符号 A， 我们就勾短针的减针就可以了。我们再来看一次。挑起一个前半针，再挑起一个前半针，钩针勾住线，拉过来，然后并针。好了，我们就按这个方法呢，把这个第十七圈勾好就可以了。总共重复六次。那么第十七圈勾好之后呢，我们再看着图解部分，把剩下的第十八圈到第二十六圈全部勾好。我把图解打在屏幕上面。好，姐妹们看一下，我们一直勾到了第二十六圈，然后呢，我们在里面放入 PP 棉填充起来。那么接下来我们勾第二十七圈，最后一圈了。第二十七圈呢，需要连续勾六个短针的减针，六 A。第一个减针，做好标记。接下来第二个减针。第三个减针，然后第四个减针，第五个减针，然后最后剩下两个针眼儿，勾上第六个减针。好了，我们这一整圈就完成了，这个系腰扣就可以拿下来了。把这个线拉长，直接剪断，把这根线呢穿到缝合针里面，这根线呢可以适当的留长一些哈。我们把剩下的这六个短针。每一针呢，挑起半个线圈拉紧。这样的话呢，这个地方就没有空隙了。然后呢，我们从这一侧穿到这一侧。就从中心的这六个短针的这个地方，这个周围去穿就可以了。上下穿在一起，我们需要给它缝出一个这个苹果的形状来，一定要拉紧。就在第一圈和第二圈之间的这个空隙穿针就可以了，穿上几针，这样来回的穿。这样的话呢，我们这个苹果的形状才会显现出来。这个地方就是一个装饰苹果形状的一个过程。你觉得哪里不够圆，你就可以在哪里呢多缝上一针，这样上下去穿就可以了。这个没有具体的规定，说是一定要穿多少针的哈，只要你把这个地方修饰到好看为止就可以了。
。好，大家看一下，这个是苹果的上面的部分，这个是苹果的下面的部分，这个地方呢就比较好看了。觉得哪里不够完美的话呢，我们可以再给它补上一针。然后呢，从其他部分穿出，我们这个苹果的主体就完成了。好了，接下来呢，我们勾一下这个苹果的叶子，我们用辫子针的方法来起针。先这样绕一个线圈勾针穿进去，适当拉小，左手把线搭好。我们先勾出九个辫子针，这是第一针。直接用钩针把线绕住，拉过来就可以了。第二针，第三针，就用这个方法勾九个辫子针。好了，勾好这九个辫子针之后，接下来呢，我们在倒数第二针的位置，也就是第八个辫子针针眼里面穿针，勾上一个短针。然后接下来，在前面第七针的位置勾上一个中长针，绕住线，然后呢，在针眼里面穿针进去，拉线出来，然后呢，把钩针上面的这三个线圈拉线并在一起，这是一个中长针。接下来在第六个针眼里面穿针，勾上一个长针。还是用钩针绕住线，然后穿针进去。钩针勾住线，拉出来。然后呢，把前面两个线圈先并在一起。然后呢，再并针一次。这个是长针的步骤，比中长针的要多一次。先把前面两个线圈并针，再把这两个线圈并针。这个是长针。接下来呢，我们连续勾三个长长针。我们来勾一下，长长针需要绕线两次，然后呢，在新的针眼里面穿针，拉线出来。长长针呢，总共是要并针并三次，这个是第一次，然后第二次。第三次，这是一个长长针。接下来再连续勾上两个长长针，钩针，绕线绕两次，从新的针眼穿针，拉线出来，并针，再并针，再并针。好了，再勾上一个长长针。好了，勾好这三个长长针之后呢，还剩下两个针眼，勾上一个长针和中长针，在第二针里面穿针，勾上一个长针。接下来，在第一针里面穿针，勾上一个中长针。好，我们这半片就勾好了。接下来勾三个辫子针，勾好之后呢，我们就直接给它这样绕过来就可以了。还在这个第一个辫子针针眼里面穿针，勾上一个中长针，然后呢，在第二个针眼里面穿针，勾上一个长针，和刚才我们勾的那一半呢是对应的。接下来呢，该勾三个长长针了。这三个长长针的位置和刚才勾的那三个长长针的位置是对应的。勾好三个长长针，然后接下来勾一个长针，最后呢是一个中长针。
，然后呢，我们在最开始倒着往回勾的第八个辫子针针眼里面穿针，勾上一个短针，这一整圈就完成了。把线拉过来，直接剪断。我们这个叶子呢也就勾好了，线留长一点，后期呢会缝在这个苹果上面。我们这个叶子就勾好了。好，姐妹们看一下，我们把这个苹果的主体和叶子勾好之后呢，接下来呢，我们勾一下这苹果梗的部分。这梗的部分呢非常好勾，我们就直接是环形起针的方法，起六个短针，然后呢就一直往上勾，勾五圈就可以了。那么大家看一下屏幕上方的图解，跟着图解呢，我们直接把这苹果梗勾好就可以了。那么勾好这个五圈之后呢，我们把这个线。在第一个针眼里面穿针，直接这样首尾相接一下，把线直接拉过来，然后呢留一个比较长的线尾，直接剪断。好了，我们这个梗呢也就完成了。接下来呢，我们先把这苹果梗呢缝在这个苹果上面，就缝在最中心的这个位置。这个地方，我们就在苹果上面挑起一针，然后呢，梗上面穿一针，就这样来回的重复，把这个梗呢固定在这个地方就可以了。就这样来回缝，我们这苹果梗呢，也就是有六针的一个针数，那么我们就缝上六针，基本上就可以了。好了，我们把这苹果梗缝好之后呢，接下来呢，我们再把这个苹果的叶子缝在这个主体上面。可以在这个地方先穿针，这样。连接一下，就这样放在一侧就可以了。固定在这苹果上方，就这样自然的放在这苹果上面就可以了。不要刻意的去拉伸它，随意这样钉上几针，不用每一个针眼都钉哈，随意的缝上几针，稀疏的缝上几针就可以了。好，这样就可以了。最后呢，把线从其他部分穿出来，那么我们这个款可爱的小苹果——平安果就完成了。好了，感谢姐妹们的观看，我是娟娟姐，我们下期视频再见。